கல்யாணம்ன்ற வரும்போது அவங்களுக்கு இந்த சபீனஸ் வந்து அழகாக தெரியாது இப்போதான் வந்து இந்த சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சிங் மார்க்கெட்டிங் அந்த ஒரு மீடியம் வந்து ஒரு க்ரோத்தில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் பட் இதுவே வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பிஃபோர் எடுத்து பார்த்தோம்னா மேபி பீனிங்கில் வந்து இருக்கலாம் பட் நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கு வந்து இந்த ஃபீல்டு தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்பமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக எனக்கு என்னென்னா முன்னாடி வந்து என்னோடய டான்ஸிங் அந்த இன்ஃப்ளூயன்சிங் வந்து கொடுக்கணும் ப்ளஸ் சைஸ் அவர் டான்ஸில் இருக்கேன் ஸோ சைஸ் டசன் மேட்டர் உங்கள் டேலண்ட் வந்து காட்டணும் அந்த பாசிட்டிவிட்டி வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா எவ்வளோ நம்ம சின்ன வயசில் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நாம்ப அதை தாண்டி வந்திருப்போம் பட் சில பேர் அது இன்ஃபினிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அவங்க டேலண்ட் அப்படியே ஷ்ரிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் வெளியில் வரணும் இதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணுன்றது என் மைண்டில் இருந்தது ஸோ வென் த டப் ஸ்மேஷ் ஸ்டார்ட்ஸ் அதுலேருந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மியூசிக்கலி அதுக்கப்புறம் டிக்டாக்கு தென் அதுக்கப்புறம் இந்த ரீல்ஸு யூடியூப் எல்லாமே என்ன மீடியம் இருந்ததோ நான் அப்பே ஸ்டார்டிங்லேருந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஐ மீன் டாக்கிங் அபவுட் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பிஃபோர் நம்ம மேரேஜுக்கு முன்னாடிலேருந்து இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் என்ன மீடியம் இருக்குமோ யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் பட் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு அதில் இறங்கினது வந்து ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி தான் அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஒரு தோணிச்சு எப்படி ஒரு ஒரு செவன்டி எயிட் ஹவர்ஸ் பிடிக்காத ஒரு ஜாப் நம்ம பண்ண போகிறோமா இல்லை நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு இதை வந்து இன்கம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இல்லைனா கூட அதில் இறங்கி நம்ம பண்ணி இன்கம் நம்மளை வர வைக்க போகிறோமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்தது ஸோ அப்போ நான் செலக்ட் பண்ண ஆப்ஷன் வந்து இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் பட் அது ஆனால் ஒரு பெரிய கட்ஸ் இல்லையா இப்போ நம்ம ஒரு இன்கம் வந்து நமக்கு சாலிடாக வந்துட்டு இருக்கு ஃபேமிலி பார்க்கணும் நமக்கான ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் குழந்த வரப்போகுது அப்படிங்கும்போது அது ஒரு ஃபினான்ஷியலாக வந்து நம்ம வேறு ஒரு நமக்கு ஒரு இது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது இன்கம் சாலிடாக வந்துட்டு இருக்குன்ட்டு பட் இதையெல்லாம் தாண்டி எப்படி வந்து வந்தீங்க கண்டிப்பாக இப்போ மேரேஜ்க்கு அப்புறம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுக்குற சப்போர்ட் தான் இப்போ விக்ரம் வந்து இன்னொரு ஜாப்லேருந்து இன்னொரு ஜாப் மாறுற வரைக்கும் நான் ஃபினான்ஷியலாக ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த குவிட் பண்ணிவிட்டு என்னோட ட்ரீம் நோக்கி போகும்போது அவன் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் helping each other mm-hmm. Mm-hmm. so and the edathile vandu i think we have to see as a family நீங்க வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அந்த பிளஸ் சைஸ் மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நிறைய பேர் வந்து அந்த ஒரு ஒரு சின்ன கேலியை எதிர்கொண்டா கூட ஒரு மனசளவுல சுருங்கி போயிடுறாங்க ஆனா அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வர்றது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இப்ப நீங்களா போறது அப்படிங்கறத தாண்டி இதுக்கு பின்னாடி யாராவது ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பா ஒரு புஷ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ அப்படி வந்து உங்களுக்கு இப்போ நான் அதை பண்ணுறேன்னா இப்போ எங்கள் அம்மா வந்து என்ன தான் வந்து நான் மூவிஸில் அலோ பண்ணல சின்ன வயசில் அப்படின்னாலும் நான் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் டான்ஸ் பண்ணது ஒரு நாளும் ஏன் பண்ணுறேன்னு அவங்க கேட்டது கிடையாது ஸோ எனக்கு மேரேஜுக்கு முன்னாடிலேருந்தே அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க நீ இந்த மாதிரி சாங்ஸ் எடுத்து பண்ண இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி ட்ரெஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ண இந்த மாதிரிலாம் அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க அது மேரேஜ்க்கு அப்புறமும் விக்ரம் கிட்டேருந்து அது எனக்கு கிடச்சிது இன்னுமே கொஞ்சம் அவனும் இறங்கி வந்து லீவில் இருக்கும்போதெல்லாம் வந்து எங்கள் கூட டான்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அது ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக இருந்தது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூடியூப் அண்ட் ரீல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நிறைய சைஸ் டான்சர்ஸ் வந்திருக்காங்க முன்னாடி அதை நம்ம பார்க்க முடியாது அது ஒரு பிரேக் த்ரூ கொடுத்ததுல நானும் ஒரு ரீசனா இருக்கேன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதை நான் லைஃப் லாங் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன் நான் மூவிஸ்ல வளர்ந்தாலும் அந்த இன்ஃபுளுசிங் என்னைக்குமே நான் விட மாட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த ப்ளஸ் சைஸ் மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருந்தீங்களே இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் அந்த கோத்ரூ பண்ண விஷயங்கள்ல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு இல்லை மனசை பாதிச்சது அப்படின்னா எந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து சொல்வீங்க என்னோடய லவ் லைஃபே அப்படி தான் எந்த ரீசன் வச்சு நம்மளை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்களோ நீங்கள் சப்பி அழகாக இருக்கீங்கன்னு அதே ரீசனை வச்சு நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க கல்யாணன்ற வரும்போது அவங்களுக்கு இந்த சப்பினஸ் வந்து அழகாக தெரியாது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அதனால் இருக்குது ஈவன் நம்ம ஒரு நல்ல ரோல்க்காக ஆடிஷன் போயிருப்போம் பட் அது நம்ம கிடைக்கும் நினச்சிட்டு இருப்போம் பட் வேறு யாராவது ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக உள்ளே வந்துடுவாங்க ஸோ அதுக்கும் ஒரு சைஸ் ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் அப்போலாம் நான் என்ன நினைப்பேன்னா உடஞ்சி நிறைய இடத்துல வீட்டில் எழுதியிருக்கேன் பட் என்னதான் இருந்தாலும் அது எனக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டடாக இருந்தது வெறி ஒரு வெறி வந்துச்சு கண்டிப்பாக இதில்
என்னக்கு என்ன பெஸ்ட் ஒரு சாங்கை வந்து ஒரு எவ்வளோ ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ண முடியுமோ ஒருத்தன் கிண்டல் பண்ணாமல் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி நான் பண்ணுறேன் அது எனக்கு அந்த ஸ்கில் இருக்குது என்ன நீங்கள் பண்ணாலும் அந்த ஸ்கில்லை யாருமே உங்ககிட்டேருந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது அது இப்போ கிண்டல் பண்ணுறவங்க பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க என்ன வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தான் அந்த கமெண்ட் செஷனை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஹாவ் கிவன் த ஆப்ஷன் டு கமெண்ட் உங்கள் கமெண்ட் பண்ணட்டும் அதில் நல்ல விஷயங்களை நான் எடுத்துப்பேன் கெட்ட விஷயங்களை வந்து எனக்கு வந்து நெக் ஒரு அது நெக்ஸ்ட் என்னோட வளர்ச்சியாக தான் நான் பார்க்குறேன் கமெண்ட் பண்ணுறவங்க யாரெலாம் இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி நீங்கள் சொல்லுங்களேன் ஒன்று வெட்டியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேறு எந்த வேலையும் இருக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களால அப்படி ஏதாவது சாதிக்க முடியாத ஒருத்தங்களா இருப்பாங்க முயற்சி பண்ணாத ஒருத்தங்களா இருப்பாங்க மூணாவது ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு சேடஸ்ட் ஈகோஸ்டிக் கேரக்டரா இருப்பாங்க உண்மை அதுதான் ஓகேவா இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இதில் பண்ணுறது கூட எத்தனையும் பாய்ஸ்க்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்கவுங்க ஒய்ஃப் அப்படி பண்ணல ஏன்னா அவங்க ஒய்ஃப் கேட்டிருக்கலாம் பாரு அவங்க ஹஸ்பண்ட் எப்படி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பாரு அப்படின்னா அதுவே அவங்களுக்கு வெறியா இருக்கு அந்த ஹஸ்பண்ட் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் திங் தான் இதெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி தான் வந்தாகணும் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ணுவேன் இக்னோர் நெகட்டிவிட்டி போயிட்டே இருப்பேன் அதுதான் என் லைஃப்பில் இவ்வளோ தூரம் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கும் காரணம் ஓகே ஓகே பட் நீங்கள் என்னைக்காவது நினச்சிருக்கீங்களா சின்ன இப்போ இரு இப்போ இருக்கா இல்லை எனக்கு தெரியல பட் பிஃபோர் வந்து நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா இவ்வளோ நம்மளை உடம்பை வச்சு வந்து ஷேம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது வெயிட் லாஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு எதாவது வந்து ட்ரை கண்டிப்பாக நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் பண்ணது என்னன்னா வெயிட் லாஸ்ன்றது வந்து ஒருத்தங்க கிண்டல் பண்ணுறாங்க நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னு நான் எடுத்த எந்த ஸ்டெப்புமே சக்ஸஸ் ஆனது கிடையாது ஆனால் இப்போ வந்து கல்யாணம் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்குன்னு ஒரு குழந்தை இருக்குது அவளுக்கு அவளோட ரொம்ப நாள் நம்ம ஜேர்னியில் இருக்கணும் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு நானாக செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணி எடுத்த டிசிஷன் இருக்குது பாருங்க அப்போ தான் என்னால் ஃபுட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது இப்போது நான் ரீசெண்டாக கூட ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருப்பேன் இன்ஸ்டாகிராமில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் எப்படி இருந்தேன் கம்பேர் பண்ணி அதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஐ ஹவ் டோட்டலி அவாய்டட் சுகர் ஐ டோட்டலி அவாய்டட் த ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இப்போ நம்ம தேட்டருக்கு போகும்போது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பாப்கார்ன் அண்ட் பெப்சி வாங்குவேன் இப்போ அந்த சைடே போகிறது இல்லை பாப்கார்ன் அண்ட் வாட்டர் பாட்டில் தான் ஸோ அந்த அந்த சேஞ்ச் எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நம்ம எடுக்கிற சின்ன சின்ன விஷயம் நம்மளுக்கு பெருசாக தெரியும் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியணும்னா இட் வில் டேக் லாங் டைம் அது வரைக்கும் அவங்க கிண்டல் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அதுக்காக நம்ம லைஃப்பை நம்ம வாழாமல் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம நம்ம ஸ்டெப் எடுத்துருக்கோமா நம்மளுக்கு ஹெல்த்துக்குன்னு நம்ம நல்லா இருக்கோமா அது தெரிஞ்சால் போதும் பட் சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்களே இந்த ட்ரெஸ் விஷயத்துலயும் வந்து ஏன் வந்து ஓவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ற இல்ல ஏன் இந்த பிளஸ் சைஸ் வச்சுட்டு நீ ஏன் மாடர்ன் ட்ரெஸ் போற அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ட்ரெஸ்ன்றது என்னோட உரிமை இல்லையா எனக்கு பிடிச்சிருக்கணும் கண்ணாடியில நான் நின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு அது அட்மைரபிளா இருக்கணும் அதையும் தாண்டி என் ஃபேமிலிக்கு அது பிடிச்சிருக்கணும் எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பீங் மாடர்ன் அண்ட் பீங் வல்கர் நான் அந்த வல்கரிட்டி சைடு என்றைக்குமே போக மாட்டேன் ஐ நோ மை லிமிட்ஸ் எனக்குன்னு ஒரு ப்ரின்ஸிபல் இருக்குது அதை தாண்டி நான் அந்த சைட் போக மாட்டேன் அப்படியே அந்த சைட் நான் போகணும்னு நினச்சோன்னா அது என்னோட டிசிஷன் நான் யாரை கேட்கணும் யாருக்கு நான் பதில் சொல்லணும் பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள் இல்லைன்னா பார்க்காதீங்க அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல வந்து அந்த டான்ஸ் ஆடுறதையும் தாண்டி அந்த மேக்கப்பு அந்த ஒரு ஒரு சபீனஸ் ஒரு அழகான க்யூட்னஸையும் தாண்டி உங்களுக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் அந்த இது தான் தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குற விதம் தான் தப்பு அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஓகே பட் இப்ப நீங்க வந்து அந்த வெயிட் அப்படி வெயிட் கெயின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும்போது பிரெக்னன்சி டைம்ல உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சா இல்ல உங்களுக்கு நார்மல் விஷயமா தான் வந்து இல்ல பிரெக்னன்சி வந்து எனக்கு காம்ப்ளிகேட்டட் தான் பட் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் மை வெயிட் பிகாஸ் ஐ ஹேட் அ காம்ப்ளிகேட்டட் பிரெக்னன்சி என்னோட ஹார்மோன் லெவல்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே வந்தது ஸோ ஐ வாண்ட் டு டேக் ஹார்மோனல் இன்ஜெக்ஷன் அந்த டைம் பெட் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அது வெயிட்னால் அது யாருக்கு வேணாலும் நடக்கலாம் சி வெயிட்டுன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இது கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு நான் அப்படி சொல்லவே மாட்டேன் நீங்கள் குண்டாக இருந்தாலும் கன்சீவ் ஆகலாம் பட் உங்கள் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் உங்களோட ஹார்மோன் ப்ரொஃபைல் நல்லா இருக்கணும் உங்களுக்கு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ப்ரொஃபைல் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் எதனால் வந்து உங்களுக்கு குண்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களோட பேபி உங்கள் வெயிட்டையும் நீங்கள் உங்கள் முட்டி தாங்குது உங்கள் பேபியோட வெயிட்டையும் தாங்கணும் அப்போ அந்த சமயத்தில் ரொம்ப டயர்ட் ஆ